Les averses orageuses n'y ont rien changé. Au boulodrome du Moulin Pinard ce week-end, la joie de retrouver la compétition se lit sur les visages des presque 600 participantes et participants. On est un groupe d'amis, donc euh, c'est important de se revoir quand même, parce qu'on avait des gens qu'on n'a pas vus depuis, euh, depuis un an, depuis un an et demi, donc euh, bon, on s'entraîne un petit peu, mais bon, on n'a pas vu tout ce monde. Quoi. Et au niveau de la compétition, bah, ça fait du bien de reprendre la compétition, c'est super, c'est superbe. Malgré un calendrier bousculé et amputé par la crise sanitaire, les épreuves tête à tête et doublettes supprimées, le comité départemental a enfin réussi à réunir ses joueurs. Et il était temps, car le club paye un lourd tribut au Covid. Sur les 2800 et quelques licenciés que nous avions, nous avons perdu 600 licenciés cette année. Donc ce qui est quand même énorme. Bon, ça aura une incidence financière, bien sûr, mais bon, on pourra, on pourra y faire face. Mais euh, j'ai bien peur que ces gens-là ne reviennent plus à la pétanque. Et pour les boulistes qui restent, après un an et demi sans compétition, pas facile de retrouver ses repères. Je vous avoue que ça fait, ça fait bizarre aussi de reprendre en compétition avec autant de monde, de retrouver la vie d'avant, en fait. J'y crois, hein, je, je croise les doigts et, et on, va, on va y arriver. Seule, la concurrence avec l'Euro 2021 a fait balancer le cœur de certains. Même quand on est pétanqueur, on est tous euh, amoureux un petit peu de la, de la grosse boule et de la, petite, de la petite boule. Mais sur le boulot de Rome, la concentration revient vite. Seules trois équipes masculines et une féminine iront au championnat de France.